Сегодня я приготовила для вас топ турецких сериалов, от которых не оторваться. Все комментарии я читаю, поэтому поделись своим мнением про сериал или напиши название своего любимого сериальчика. Я хочу поблагодарить своих постоянных зрителей и тех, кто ставит лайки и пишет комментарии под моим видео, ведь это стимулирует меня работать дальше. Открывает сегодняшнюю подборку турецкий сериал «Любовь на зло». Люди могут ругаться, нервничать, сопротивляться и презирать, но все решает любовь. Такая основная идея многосерийной мелодрамы с элементами комедии. В сериале речь пойдет о внезапно возникшей любви между двумя совершенно разными людьми. Однажды Дефне удается устроиться в одну очень крупную компанию. Для нее это большой шанс проявить свой уникальный талант и построить свою блестящую карьеру. Здесь же в самый первый день ей приходится столкнуться с руководителем Ялыном, сыном генерального директора. Он был очень жестоким и при этом неразговорчивым. Дефне готова постоянно трудиться на благо компании, но из-за того, что ей постоянно приходится выслушивать критику, упреки и выяснять отношения, совершенно не замечает своего шефа. И неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы в дело не вмешался брат Дефне, Чинар. Но ситуация еще больше запутается, когда Мачо Чинар влюбится в родную сестру Ялена, Ешим. Постепенно характеры Дефне и Ялена начнут познавать большие перемены. Сериал «Никогда не откажусь». Игиту пришлось пережить множество проблем, которые сделали его настоящим повелителем собственной судьбы. Однажды парень попал в серьезный круговорот событий, где едва не лишился всего. Раньше мужчина вовсе не верил в настоящую любовь, и Игит верит, что благодаря своей маме он может обрести любовь и уважение к женщинам. Вскоре на пути появляется девушка Нур, ради которой парень готов сокрушать горы и разрушать судьбы других людей. Обиженные цветы с детства Эйлюль почувствовала на себе, что такое нищета, предательство, воровство и другие нечеловеческие поступки. Отчим Кемаль никогда не проявлял к ней особый интерес. Как отец, просто общался и давал малую часть денег. Оказывается, мужчина, не понимая последствия, пытался домогаться по очерицу. Чтобы справиться с проблемой и наказать отца, Эйлюль обращается за помощью к матери. Не выслушивая всех проблем и не становясь на ее защиту, мать решает избавиться от дочки и отправляет ее в детский дом. В этом кино рассказывается и о других негативных и трагических явлениях, таких как торговля детьми, педофилия, растущая преступность, вездесущая мафия, жадность и подлость богачей, постоянные угрозы и тупость полиции. И молоденькие девочки в этой всей системе практически всегда выступают как беспомощные жертвы. Сериал «Мирьем». Среди всех знакомых и близких молодая девушка, не имеющая вредных привычек, с приятным характером, которая в свободное время разделяет труд со своим отцом в маленькой булочной. Радость жизни девушки – это молодой прокурор Актай. Мирьем убеждена, что они скоро пойдут под венец. Но случается так, что парень сбивает на автомобиле женщину. Актай отправляется под заключение и впадает в отчаяние. Мирьем сама берет вину за произошедшее преступление. Но это еще не самое страшное. Сериал «Не отпускай мою руку». Родители Дженка – богатые и успешные люди, у них есть своя пищевая фабрика. Он отправил своего повзрослевшего сына учиться в Америку. Девушка Азра также выросла в семье успешного шашлычника, а после окончания школы решила, как и ее отец, заниматься кулинарным бизнесом. На учебу Азра, так же как и Дженк, отправилась в США. Судьба подготовила им встречу на территории аэропорта. Молодые люди вылетели к родителям на каникулы с одинаковыми чемоданами и по случайности забрали домой не свой чемодан. Парень решил отправиться к девушке для обмена чемоданами и попался на глаза бабушки Азры. Старушка подстроила молодым людям очередную встречу, которая изменила их дальнейшую судьбу. Было на их пути много испытаний, но влюбленные решили не сдаваться и сделать все возможное, чтобы быть вместе. В роли Дженка – Альп Наврус, в роли Азры Гюмеш – Алина Босс. Надеюсь, видео тебе понравилось, и если это так, то я рекомендую тебе подписаться, если еще не подписан. Если хочешь оценить мои старания по достоинству, то поставь, пожалуйста, лайк и напиши в комментариях, какой сериал тебе понравился больше всего.